世界背后总掩藏很多迷茫，铺满荆棘的路上充满未知方向，粉碎摧毁，那虚伪幻想，逐渐付出真相，热血才有力量。现实的唯一就制造很多假象，永恒不变是接受真热的信念，拨开乌云的天空，融化寒冷冰霜，信念给我力量，冲破迷雾的坚强，撕下伪装的面具。沉默一个结局，不管真相有多锋利，不畏惧，只顾为正义延续。我绝不前行。一个无能和软弱的父亲，把失败归咎于社会。把杨雷、杨峰塑造成不公社会的具体形象，是这样的。梧桐从小的时候接受的就是仇恨教育，这个东西一直在他心里滋养，但他工作的时候就显现出来了。他第一份工作是保安，本来有机会晋升保安队队长，后来被领导的清洗给顶替了。我为公司干了五年了，我没有点功劳，也有点苦劳吧，老板。梧桐啊，不是。我升职加薪什么我都可以不要，你不能把我开了呀！这个队长我可以不当的，老板。公司是靠业绩说话的，不能养吃闲饭的人。你以后就不用来了。我没，老板。好吧，就这样。到餐厅打工，有一天与客人发生了争执，不免单我就曝光你们餐厅。我们后厨不会出这种问题。你们的意思就是我们吃霸王餐呗？是没吃霸王餐，你自己心里不清楚吗？饭块吃完了，你跟我说里面有虫子，是不是你自己放进去的？你什么态度啊？你什么态度啊？别别别，我算了算了，免单免单。你说这汤没问题是吧？行。你把这汤喝了，钱我给。胡同平时看上去蔫了吧唧的，但是那天他的反应，把大家都给吓坏了。哎，算了算了算了算了。哎呀，行了行了，老板你看，没事吧？走，流水的客人，铁打的店，你别误惹事啊。女友嫁给了比他有钱的人。吴家的人和陈社里都记录着仇恨吴先生，您的痛苦呢，我们非常可以理解。你怎么可能理解啊？啊，我老婆死后，我又当爹又当妈，一个人辛辛苦苦把儿子养大，家里没人帮衬，儿子没人照顾，从小被人看不起，长大了，长大了还被人欺负，活得窝窝囊囊。他杨雷杀了一个人，毁的是我们一家人，啊！杨雷也已经付出了他应该付出的代价，代价，那算什么代价呀？啊，一命抵一命，这才叫代价呀！这个量刑啊，都是有法律依据的，你要相信法律是公正的
。法律，法律要是公正，我儿子他能走到今天这步吗？啊？自古以来官官相护，梁家要不是有个吃公家饭的杨峰，他杨磊早就被毙了。欺负我儿子的老板，还有那个嫌贫爱富的女人，他们哪有一个好东西啊？哪个不该死啊？归根到底，都是他们杨家害的，他们死有余辜。我儿子说的没错。是，你心里痛快了，大仇报了。你想过你儿子吗？难道他这一辈子就干这一件事儿吗？他就不能过过正常人的生活吗？你觉得这个结果真的是你想要的吗？我没想过有这种结果。我想着我儿子能过上好日子，可是他怎么能过上好日子呀？我，吴先生，我们可以去看一眼梧桐的房间吗？这是我查阅赵玉雪案的卷宗发现的，当年条件有限，时间紧急，法医们只能当街对着赵玉雪进行尸检。当时七岁的吴桐，目睹了母亲尸检的过程，我相信这对他的刺激是非常大的。怪不得他杀杨雷的时候，说他老梦到他妈妈开膛破肚。儿时的心理创伤，父亲的仇恨教育。成年后工作生活的不顺，加上对社会没有一个正常的认知，也没有沟通和疏解情绪的通道，所以我认为，吴桐杀人案已经不是在为母亲报仇这么简单了，他是在为自己不幸的人生找一个出口。吴桐用母亲的遇害经历来美化自己的犯罪行为，但杀人犯就是杀人犯，犯罪就是犯罪。我们必须把吴桐案作案的证据，包括他的犯罪心理，弄得明明白白、公之于众，这样才能不让舆论玷污和绑架我们的司法。哎，来了来了，就是他，杨磊，你杀人家的妈妈，凭什么不起名？你是干什么呀？这是梁家人拼的你死我亡，不都是你惹出来的吗？就是。吴桐要是被判死刑，你满意了是吧？你真该死。就是你，该死，该死，该死。真是个害人精！吴桐，这几天我们走访了上百个知情人，对你的人生轨迹做了一个还原。我们知道，在你的成长过程中，的确经历了很多很多的不幸。你亲眼目睹了母亲的死亡，甚至是同龄人的奚落、嘲讽，事业上的不顺，感情又受挫。但是你把这一切都简单的归咎于你自己没钱没势，你甚至在你父亲的仇恨教育下，认为你有今天，都是因为杨雷当年故意伤害，害死了你的母亲。但是经过走访，我们发现你行凶的目的没有那么简单，不仅仅是为母寻仇，你们甚至是在报复社会。你和你父亲心里都很清楚，为母寻仇这个理由。可以为你们赢得舆论的支持和民众的同情，我说的对吗？你在说什么？我没听懂。吴桐，你真的认为一个街道的公职人员能够左右我国的法治吗？不能左右法治，但是可以左右执行法律的人。警官，这个问题我觉得你们不应该问我，你们应该去问问广大的网友。吴桐，我们在还原事实的真相，给社会和群众一个真实的交代。我只是觉得，我做了自己该做的事情
。好，我知道了。姐，秦法医刚来电，说杨磊准备跳楼自杀。杨磊怎么了？杨磊怎么了？闭嘴！我去一趟。二十年前，吴宁的老婆叫一雪在我家闹事儿。我年轻气盛，打了他一棍子，我没想到他死了。我成了杀人犯。我十八岁开始，坐了八年牢。奶奶的家产也全部给了他家。就在前几天，吴宁的儿子吴桐。把我哥杨峰，一个老好人，给杀了，捅了十几刀，我哥死不瞑目。得快一点。知道了。我是误杀了赵雨 雪， 但是现在吴 桐， 他把我哥杀 了， 他那么无 辜， 却被吴桐给杀了。你们不是想要真相 吗？ 我告诉你们真相。几十年前，吴宁他爹在池塘里边用一根鱼竿救了我奶奶。我们家报案报了十几年，我奶奶还让吴宁跟我们一起分家产。但是赵雨雪她贪得无厌，她拿了自己那一份，她还嫌不够，她想要一大半。她在我奶奶灵堂上闹了几天，我只是打了她几棍子。我也不知道他会死、啊。别过来，兄弟，你先冷静一下啊！我很冷静。我告诉你，我就是不想活了。我理解，我真的理解。我能理解你的委屈，你的痛苦。但是，你要相信法律，法律是公平的，法律会给你一个。公正的答案。法律，法律就算给我一个交代，又能怎么样？我哥死了，我没有亲人了，我顶着杀人犯的帽子活了整整二十年。我十八岁犯的错，我二十年都没还完。我三十八了，我没老婆孩子，没有工作。我理解你。我想去工地搬砖都没有人要我，我就连出趟门都得像老鼠一样，我贴着墙根走。你再看看网上对我哥那些评价，他们说我哥活该，他们说杀得好，这公平吗？你先别冲动，好不好？但是我告诉你们，我死了，吴桐必须替我哥抵命。大警啊！对，我跳了，我就不活了。你放开我！你凭什么不让我死？死了就什么都没了。我已经什么都没了，我哥死了。现在他们都说我是杀人犯，我二十年都没还清啊！我当杀人犯当了二十年，又回到二十年前，他就算把我家的房子都拿去，我都给他。Oh, <laughs> yeah. 
是不是杨磊死了？杨磊是不是死了？杨磊是不是死了？杨磊是不是死了？妈，你看见了吗？杨磊死了，我给你报仇了吧？我终于为你报仇了吧？这是你妈当年案件的卷宗，我仔细看过里面，并没有存在司法不公的行为。你胡说！杨磊杀了人，怎么可能就被判八年？我有案件的全部详细描述。我可以让你了解真相。儿子，是杨家兄弟害死了你妈，那些人都包庇他。你妈死的太惨了，那些人都该死，他们全都该死。儿子，你长大了，一定要记着给你妈报仇，记着没？我杀的都是应该杀的人，不可能，我没杀错人。杨峰是你杀的，对吗？是，是我杀的杨峰。他凭什么可以活得这么好？他们家杀了我妈，还可以过什么五十大寿？凭什么？只可惜，可惜我没有亲手把杨雷杀的。你是打算这辈子都盯着他们俩是吧？杀人偿命，天经地义。我不管你们眼睛里怎么看，在我这里。我觉得我自己是个英雄。杨磊没死，网络上对于他的舆论攻击也结束了。不可能！你胡说！不可能！你胡说！你胡说！因为真相就是真相，大家自己会明辨是非。当年，梧桐的祖父用一根竹竿从池塘里面捞出了杨家老太太，救了她一命。杨家老太太坚持了十几年，每年认认真真上门挣钱，后来还让吴宁参与了遗产分配，也算是情深义重，知恩图报。可惜吴家只记得给了别人的恩，不记得自己得的报，仇恨和贪婪，害了两家人。所以说呀，亲兄弟还要明算账。懂。前天我算过了，我在这里一共住了一个月，房租是一千块钱，中间我搭你的车是四十五次，有九次是外出执行任务，应该免费。按你的小车百公里七个油计算，一公里是五毛钱，我们平摊一下，车费是三百七十五元。这钱不对啊，还还少呢呀。你给我买了十六次早餐，我给你买了十四次，其中有三次是我主动请你吃的，所以你比我多花了七十元。可你每次吃饭都要加最大份的牛肉，所以你比我多花了三十五元。那这钱还是不对。你违反了约法三章的第二条，每次洗澡都不清理下水道，都是我自己去掏的，算你的罚款。你还没交水电费呢。哎，秦明。哎，李队。刚说你呢，今天一大早刘所长过来了。向我们表示感谢，说你这去这一趟很厉害啊！在你和林当的全力配合下，不仅把杨峰案给破了，还治好了杨雷的心病，而且舆论对杨雷的攻击也结束了，厉害啊！加油啊，小伙子！哎呀，我我我，行了行了，我我知道了，你,你别操心了啊！哦，今天晚上真的不行。今天晚上我我有事儿，我有工作呢，真的
啊，你别来了，你来干啥呀？啊？啊啊,啊！杵着呢。对。不是，那都几点了呀？你们还过来干嘛呀？那么晚了。哦，我知道了，我妈心脏病又犯了是吧？我发现我妈这心脏病啊，每次犯的挺有规律的。行了行了，我不说了，我我还有事儿，我真有事儿了啊！我不说了，挂了，嗯，拜拜。姐，叔叔阿姨是不是又催你了？又给你安排相亲了吧？就你聪明。我。哎，找你呢，林登，晚上一起吃饭啊？那个，今天今天晚上真的不行，我我今天晚上我有事儿。李队，叔叔阿姨又催他相亲呢。林登，是工作重要还是相亲重要啊？行了，去吧去吧。谢谢李队。李队再见。工作重要。姐，你是不是又骗叔叔阿姨来着？我跟叔叔阿姨太熟了，也没办法帮你。哎，要不？你你就直接坦白，你再怎么样也变不出来一个男朋友吧，是不是啊？嗯，秦，法医，哎，哎哎，秦法医，有个事儿想找你帮个忙呗，不帮。哎，回来了，回来了。哎呀，久等了，久等了，总算回来了。你爸腿都站直了。这这是啊，这是我男朋友。啊，你好，你好啊。哎呀，哎呀，那个，进屋，进屋，进屋。哎，进屋，进屋。哎，你你请，你请。他爸有男朋友了，好丰盛啊！叔叔阿姨，还有两道菜，我去拿一下。住在一起了，哎，吃完饭再说。你觉得小伙子怎么样？小伙子长得不错，还有斯斯文文的，挺好。那你还不赶紧去帮忙啊？今儿第一次见面啊，你让人家一个人在那忙前忙后的，这他俩以后要是黄了，就得怨咱们不重视。哎呀，你真头发长得见识多，这第一次见面，你得给他下马威。想追咱们女儿，得把咱俩伺候好了。得先过了咱们这关再说、啊。对对对对对，好。嗯，还挺丰盛啊。嗯吃吧。嗯。哟，这小伙子穿白衬衫挺精神的啊。啊，你要这个吗？可以挡油。哎，不用了。好。哎，小伙子，干一杯。今天咱们是第一次见面啊，咱们也算认识了。你和我女儿啊。还差那么一点点，很勉强。嗯。可是千金难买，他愿意，是吧？叔叔，我不喝酒。怎么的？这林登他老爸，这面子都不给吗？哼。爸。我们执行任务呢，不能喝酒，你别让我们犯错。什么任务啊
，回家的任务就是陪老爸喝酒。哎，我们真的不能喝酒，领导都说了的。再说了，你把我这么好的一个男朋友喝黄了啊！我上哪说理去？是不是、啊？我们随时接到电话，可能就要出去抓犯人。行了，来吃饭吧，吃饭吧。来，你呢？多吃点辣椒啊，驱赶一下你体内的阴寒之气。<笑>不喝酒啊，你就多吃点菜哈。来，多吃点菜。哎，谢谢阿姨。多吃点这个。哟，我不吃这个。嗯，那不是我吃。哎呀，我最喜欢吃黄喉了。天底下怎么会有人不喜欢吃黄喉呢？你知道黄喉上面凹凸不平的是什么吗？是猪胆主动脉粥硬化斑。这只猪呢，可能有点高血脂，在接下来就要血管堵塞了。你故意搞我的是吧？那就要看你爸妈是不是真的尊重你的选择了。这孩子是不是有点病啊？这小伙子讲究，讲究好，我喜欢。你和我们家领导帮配啊，互补了啊，不错。哎呀，我爸喜欢酒，我爸喜欢酒。来来来来来，干杯，小伙子，来。嗯。冒犯了。凭什么这样？领导妈，今天这顿饭吃的哈。哎呀，我想起来，第一次去你们家吃饭了，几十年了，你还记得？那当然了，我第一次见你的时候，那小模样，我的小心脏跳的都快飞出来了。<笑>你妈呀，一个劲儿的给我夹菜，我全都不爱吃的菜，我看着你呢，我全部吃下去了。当时啊，我看你那憨憨的样子，心里想，就他吧。那叫老实，哪叫憨呢？领导妈，你说，你嫁给我幸福不幸福吗？幸福，看着我女儿我都幸福。哎、这小伙子看着还都行，嗯，可我总觉着他这儿有点不对头。你你看他那个阴气，阴气太重了。<笑>好啊，咱家女儿阳气重啊，不补啊。这小伙子，行啊，他俩要是好，能结了婚，那咱们就省心了。对呀，对呀。<笑>出去吧，有空了。嘘，你听，楼上还有动静，我爸妈还没睡呢。跟我有什么关系？我要睡觉了。秦大专家，今晚我必须得睡这儿。为什么？我跟我爸妈说，我一直都有一个男朋友，而且跟我睡一屋，作息就做全套吧。谢谢你啊。我已经后悔帮你这个忙了。你这个忙帮的也就那样吧。哎，时候也不早了，打地铺吧。今晚只好委屈一下你了。为什么是委屈一下我睡地吧？因为这是我家呀。好吧，我只能上去和你妈解释清楚这件事了。别动，坐下。秦大专家平时这么辛苦，怎么能让你睡地板呢？这么软的床，当然是应该留给你了。我去打地铺。你说呀，低头娶媳妇儿，抬头嫁女儿，咱们家林丹这么优秀，咱养她二十多年了，咱们怎么也得扬眉吐气的、风风光光的把女儿嫁出去。哎，那当然了。我早就给林当这个婚房准备好了，我就这么一个女儿啊
，我林家世代中医，全部家当全给他留着呢。你说咱们都给孩子准备这么多了，那装修就让他们家出。<笑>我看行。那他以后要对咱女儿不好咋办？不呢，这小伙子不错。每天划过清晨的阳光，好想拉着你一起醒来，而悄悄，我放下悄悄是糖果的味道。每天帮我画个天空的傻瓜。伴在肩上留下雨后的微凉 ，Every day loving you。我想和你分享围绕我身边的一切，关于我的一切是甜蜜的滋味。我想带你拥抱围绕我们的美好，还有那热闹，放不开有你的怀抱。世界都停止运转。I'm dreaming, loving， 你是我的唯一，像路光中的美景，让我的心不痛。你干嘛？你干嘛？你干嘛？你怎么还在我床上？这是我的床，我怎么在你床上？这你还问我？你耍流氓呗！我耍流氓。昨天晚上你睡地上，我睡床上，为什么早上起来你到了床上呢？对呀、啊，对不起，没事吧？咱闺女就跟他了，那你是满意还是不满意啊？我当然是满意的啦，那小伙子长多好啊，懂得还多，手还勤快，又是省里来的啊。你看铃铛护着他那样，你说这小伙子这么优秀，嗯，他凭啥看上咱女儿了？嘿，你说话说的，谁还没有个瞎眼的时候啊？想当年我这一表堂堂的，你说不也是娶了你吗？还不是过了一辈子啊！哎，昨天晚上是谁呀？还说谢天谢地的娶了我呢。我年轻的时候多漂亮呀，那是咱村里的一枝花。这多少媒人围着我家转呢，是我被猪油蒙了心才嫁给你的。是是是是是是，哎，你说的都对。看着不错啊。林丹，执行任务要注意安全啊！放心吧。小琴啊，对我姑娘好点啊，惹我姑娘生气，我可饶不了你。是啊，我们都含在嘴里怕化啊，捧在手里都怕掉。你呢，得像我们似的对她好。妈，你你你别坐这个车了，我送你吧。这是不安全。哎，不用不用，都坐这个车，挺安全的，便宜。嗯啊，没事没事没事，回去吧。回去吧。哎，师傅开慢点啊，小心吧。注意安全啊，林丹。
。哦，回头我那个送你两副膏药。没事，一点也不疼。慢走。早啊，昨晚睡得好吗？要不要喝咖啡？今天领导，气色不错嘛。呃呃，那个李队让我们去一趟。李队，来坐再说。有人报失踪案。说女儿可能被绑架了，对方发过来照片，他打过去五十万，结果对方失联了。我这有两张照片，你们看一下。这不只是绑架勒索。人已经死了，死了？你怎么判断出来的？腿部和面部都有大面积的红晕，这个可不是受伤或者拍摄的光线的问题会造成的，是尸斑。嗯，如果真的是尸斑的话。难道被绑架了这名女性真的已经死了？她衣服整洁，头发也不凌乱，看来被性侵的可能性不大。对，身上干干净净的，也不像死前挣扎过。这就说明这女孩没有遭受强制性行为，至少在被捆绑前是这样。但是颈部有一条勒痕。如果是勒痕的话，我觉得很有可能是那个脸谱杀人案的凶手。不可能，虽然两起案件有着极高的相似度，但是我告诉你，往死者的脸上画青衣脸谱是一个极强的鲜明行为，而且凶手不会轻易的改变这种作案方式，因为他们通常具备两个特征，一个是表演型人格障碍，一个是自恋型人格障碍。但是在这个死者身上，完全没有这两个特征的体现。可是，如果说上一次凶手给赵亚玲画上青衣脸谱只是一个偶发性的行为呢？不会的，相信我。没有一次例外？没有。还是要尽快找到这个失踪的女人。嗯。秦雨墨是个演员。是的，报案人是他的父亲齐德水，五十六岁，石花工厂下岗职工。家住衡水路二十四号的永和小区。我看了一下他社交网络，看上去还挺积极、阳光、正能量，但是四天前停更了。社交网络上的东西，也许只是他想让世人看到的。我已经派警员去寻找他的尸源了。另外，我在网络上看到，其实他的交际圈特别广，还有很多不太光彩的负面新闻。大宝，嗯，道听途说不是我们刑警队的风格。你去联系一下他经纪人，看能不能了解一下真实情况。好。秦法医，咱们打个赌呗。赌什么？我觉得齐雨墨的案子和赵雅玲的案子有点勾连。赌注是什么？赌真心话呗。赢的人呢，向输的人提三个问题，输的人不能撒谎。我对你的隐私不感兴趣，但是如果我赢了。车里以后放什么音乐，我说了算。哎呀，行。秦先生，你好，我们是市刑警支队的。您是在找你的女儿齐雨墨吧？是的。你女儿不是单纯的失踪，恐怕我们需要你高度配合才能找到她。你的女儿已经遇害了。
睁开眼，幻想到你怀中，讨厌这种小冲动，不想再见。怀念着你的气息和那熟悉的坏脾气。告诉他，怕你还没知道，唱出这寂寞味道，放手说不需要。可大概这我在思念谁？心要放在哪里？强忍着悲伤，想你飞奔去。